Sziasztok! Ejde, jó süt a nap, de sose baj, hadd süssön, inkább, mint a dörgés villámlás. Marad a napszemű, inkább, mint hogy hátat fordítsak a kamerának, azt mégsem tehetem, mondjuk tehetem, csak hülyén néz neki. A kamerát meg, hogyha szembeállítom a nappal és én leszek háttal a napnak, az meg azért nem jó, mert akkor nem sok minden látszana a felvételen. Na mindegy, elég a mellébeszélésből. Lássuk a mai témát, a bort. Tehát a borral és a borfogyasztással kapcsolatban napjainkra már olyan mennyiségű tudományos és áltudományos ismeretanyag érhető el, amivel akár egyetemi képzést is szervezhetnénk. Ennek eredményeképpen pedig egyre kevesebben élnek már, hála Istennek, azzal a sztereotíp meglátással, amit az ilyen, hát nem szeretnék nevesíteni, de az ilyen kocintós, meg kancsókincs nevezetű, bizonyos körökben rendkívül nagy népszerűségnek örvendő, viszont almáziának már annál kevésbé titulálható különlegességek táplálnak. De azért csak vannak még néhányan, sajnos akik főleg a negatív tapasztalatok miatt képesek valami egészségtelen lőreként tekinteni a borokra, pedig nagyon nem egészségtelen, sőt, nagyon is egészséges. Persze csak észszerű, mértékletes fogyasztás mellett, nem amikor már úgy nézzünk ki tőle, mint a nabos csébe felhőszakadás után. Az ajánlott adagolása az nem egy nagy történet, mindjárt mondom azt is, de előbb, hogy miért olyan egészséges, és ebből is csak annyit, amennyi bőven elég egy átlagember számára különben is, Legalább 10 órát ülhetnék itt a, a kamera előtt, hogyha mindent el akarnék mondani, legalábbis a dolgok nagy részét, és amúgy sem érdemes túlságosan elveszni a részletekben. Tehát a legfontosabb tudnivalók, legalábbis amiket én személy szerint tartok a legfontosabbnak. A bor magas antioxidáns tartalmánál fogva akár felére is csökkentheti a kardiovaszkuláris, tehát szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, amellett, hogy a várható élettartamot átlag 11 évvel növeli. Ez nagyon jól mutatja az úgynevezett francia paradoxon, hiszen ők nagyon egészségtelenül táplálkoznak és nagyon keveset mozognak. A rendszeres borfogyasztás mégis jó bőrben tartja őket, pedig ha ezt nem számolnánk, vagy ha nem, pontosabban, hogyha nem lenne ez a tényező az életükben, ez a mértékletes normális borfogyasztás, akkor ők valószínűleg az életvitelük mellett már 31 nyány évesen eldobálnák a kanalat, infartusban, strókban, meg ilyesmiben. De ennek a rendszeres normális mértékű egészséges borfogyasztásnak köszönhetően mégis nagyon jól tartják magukat, és elég sokáig élnek. Hogy miért? Ez két dolog miatt lehetséges. Az egyik, hogy a bor jellemző antioxidánsai, a, a polifenolok, a flavonoid és nem flavonoid kémiai szerkezetű vegyületek, ezek egyébként a vörösborban 12x13-szor nagyobb mennyiségben vannak jelen, mint a fehérborban, tehát ezeknek a legfőbb szerepe, hogy gátolják a szervezet építőanyagainak kémiai sérülését, amely az igencsak reakcióképes szabadgyökök hát oxidáló hatásának eredményeképpen jön létre. De nyavaják tömkelegére képes gyógyító hatással bírni, tehát nagyon jól gyógyít dolgokat, idegbajtól elkezdve az emésztési zavarokon keresztül a csontritkulásig nagyon sok mindent. Egy pillanatra visszatérve itt a szabadgyökökre, amit az előbb említettem, hogy egy korábbi videómban már említettem, illetve Hát mondtam, vagy bereklámoztam, hogy majd valamelyik videóban arról is fogok külön beszélni, mert itt jobbra-balra dobálózunk ezzel a szóval, hogy szabad gyökök, meg mindenhol látjuk, belebotlunk bele, tehát belebotlunk úton útfélén, és az emberek nagy többsége ennek ellenére nem tudja, hogy mik ezek a szabad gyökök. Csak használjuk, hogy szabad gyökök, szabad gyökök, de hogy mi az, valójában a nagy többség nincs ezzel tisztában. Jó, akkor most nézzük a másik okát annak, hogy miért olyan egészségesek a franciák, mi ez a francia paradoxon. Persze csak szőlőbor esetében, mert nagyon sokféle gyümölcsből lehet bort készíteni, hát gyakorlatilag minden gyümölcsből, aminek már úgy értem értékelhető cukortartalma van, de kifejezetten szőlőről van csak szó, mert mi a bor már, mint a szőlőbor. Tehát erjed szőlőli, módosult, alkoholá alakult cukortartalommal, amiben ugyanúgy megvan minden, mint a friss szőlőlében. A szőlőről pedig tudni kell, Mindegy, hogy mazsoláról vagy friss szőlőről beszélünk, hogy az egyetlen olyan gyümölcs a világon, tehát ezt még egyszer elmondom, ki kell hangsúlyoznom, hogy az egész világon az egyetlen olyan gyümölcs, ami teljes értékű tápláléknak minősül. Hogy értsük, miről beszélek, ha húzamosabb időn keresztül nem eszünk semmi más, csak szőlőt, akkor sem fogunk se egészségkárosodást, sem pedig nem kívánatos súlycsökkenést elszenvedni. Itt a nem kívánatos alatt azt értem, hogy ha valaki egészséges testsúlyjal él, abból nem lesz anorexiása, pedig valaki el van hízva akkor hát egészséges súlyba fog kerülni rövid időn belül nagy valószínűséggel. Ez azért van, mert a szőlőben minden létfontosságú és még annál is több tápanyag, vitamin és ásványanyag megvan, hogy egészségesek maradjunk, igaz, hogy ehhez kell a gyümölcshús is, de ami a szőlőlében, vagyis a borban marad, az is bőven elég az egészség és a vitalitás megőrzéséhez. 
és még egy, nem éppen elhanyagolható tényező, az pedig az erős libidófokozó hatás férfiak és nők esetében egyaránt. Tehát igazi afrodiziákumként működik a nitrogénmonoxid vagy nitrogénoxid tartalmának köszönhetően. Egyébként ez a vegyület van a legnagyobb arányban az összes potenciál növelő vágyfokozó szerekbe bele csempész. Hát nem csempész, fel igazából fel vannak tüntetve a dobozokon, hogyha már valaki élt ilyennel, azt tudja. Tehát a nitrogén monoxid erős értágító hatás, stb. Főleg férfiakra nagyon jó vágyfokozó hatással van, de a nőkre is. Egyéb vegyületek is dolgoznak benne, azért mondom, hogy férfiakra, nőkre egyaránt szőlő is, és a bor is erős afrodiziákumként hat. Úgyhogy ennyit a borról. Egy laikus számára ez bőven elég, amit így elmondtam, nem kell itt 10 órát misézni róla, és akkor még a, körülbelül a töredékénél sem tartanánk egyébként. Úgyhogy akkor most lássuk a francia paradoxon igazolását szolgáló ajánlott adagolást. Ez férfiak esetében naponta 2-3 deciliter, nők esetében 1-2 deciliter, de vörösborból, fehérborból pedig 1 deciliterrel több. Azért, mert amit ugye az előbb mondtam, hogy... Ja, és az... Tehát... Vagy ez, vagy az nem mind a kettő, tehát vagy vörösbor, vagy fehérbor, hogyha már így ráállunk a napi adagolásokra, úgyhogy nem együtt a kettő. Vörösborból hát a 12x13-szoros mennyiségű polifenolok, polifenolok miatt elég a kevesebb, amiről az előbb beszéltem, ugye. Úgyhogy ennyit a borokról, ez már bőven elég a mennyi. Bőven elég egy átlag embernek, hogyha nem készül bele a doktori disszertációt írni. Úgyhogy egészségünkre. Na nézzük, akkor a jó példával álljuk elő. Ez itt egy prima vörösbor. Pompás ital. Meg kell mondjam. Föl ne borulj. Na szavaztok!